ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് മെക്കാനിക് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഓർത്തണം നാല് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും പറ്റും മെക്കാനിക്കുകാർക്ക് പറ്റും ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്ക് പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കുകാർക്ക് പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് മെയിനായിട്ട് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഓട്ടോ ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്കുള്ളൊരു എക്സാമാണ് ഇത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി സ്കെയിലുള്ള പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് ഇന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നടത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് ബേസിക് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്ത് മാർക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷാസി അഞ്ച് മാർക്ക് ചേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷാസി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊണൗസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചേസിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഷാസി അഞ്ച് മാർക്ക് പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പത്ത് മാർക്ക് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് മെക്കാനിക്കലാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സും മെക്കാനിക്കലാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോക്കാരുടെയാണ് ഓട്ടോമൊബൈലുകാരുടെയാണ് പത്ത് മാർക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആക്ച്വലി ആർക്കും വരാം ഓക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയാലും എച്ച് വി എസ് സി ഒക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആർക്കും വരാം അപ്പോൾ അത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂവൽ സെൻ കമ്പഷൻ അത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഉണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓർത്തോ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അമ്പത് അമ്പത് മാർക്ക് ഓട്ടോ ആണ് അമ്പത് മാർക്ക് ഓട്ടോമൊബൈലാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ബാക്കി വന്നിട്ട് എത്ര അമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലേ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ കോർ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പക്ഷേ ഇന്നത് ഈ എല്ലാത്തിനും അതിൽ മെക്കാ ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്കലുകാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേയൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്കും ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷേ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റാങ്ക് എപ്പോഴും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം ഇതാണ് സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഓക്കെ സിലബസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് പക്ഷേ ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അത് അതിലൊരു ഇതുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽകാർക്ക് മാത്രമല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് സേഫ്റ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടോ ഓക്കെ അത് വരുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഹാൻഡ് ആൻഡ് പവർ ടൂൾസ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അതായത് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ അത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ക്ലീനിങ് ടൂൾസ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ്സ് സ്റ്റീൽ റൂൾ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെഷറിംഗ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ട് ഫിസൽസ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റനിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം സ്പാനേഴ്സ് റിംഗ് സ്പാനർ അത് പ്ലേയേഴ്സ് റെഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റനിങ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെഷറിംഗ് ഫൈൻ മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് മെറിനിയർ മൈക്രോമീറ്ററും മെറിനിയറും ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂസ് നട്ട്സ് ബോൾട്ട് ഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് ഡ്രില്ലിങ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പത്ത് മാർക്കാണ് അത് ഇവർ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു ആരായാലും നല്ല രീതിയിൽ കാടടച്ച് വെടി വെച്ചേക്കുവാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക താല്പര്യമില്ലാതെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാതെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുവാണ് ചുമ്മാ കണ്ണിൽ കണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വരിയിട്ടേക്കും ഇതിപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതലാണ് വലിച്ചു വരിയിട്ടേക്കുവാണ് വെറുതെ ഏതോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തിൽ ഏതൊക്കെയോ ചാപ്റ്ററുകൾ ചുമ്മാ വലിച്ചു വരിയിട്ടേക്കുന്ന പോലാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു വ
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വെഹിക്കിൾ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ വീൽസ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് പിന്നെ ബീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഓയിസ് വെഹിക്കിൾസ് പൊക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഇത്രയും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ കാടടച്ച് കുറേ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു വരിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പിന്നെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷാസി അതായത് ചേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിം മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പവർ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒന്നും ഒരു 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 വയസ്സ് കൊണ്ട് പോലും പഠിച്ചു തരാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഔട്ട്ലെ വലിയ ഡെപ്തിലൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയാണ് അറിയാമല്ലോ ഡിപ്ലോമ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡെപ്തിലൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് വേ ദിസ് കമ്പോണൻസ് ഫോർ എ ഗുഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ആ പോലത്തെ പൊപ്പുലർ പൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് വീൽസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിന് അതിൽ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്കുള്ളതാണ് അഞ്ച് മാർക്കേ ഉള്ളൂ വെൽഡിങ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അലോയ് അലോയ് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ അലോയ്സ് നോൺ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് പോളിമ പോളിത്തീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻ ഡി ടി നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ടെൻസൈൽ കമ്പർസീവ് ഡെക്റ്റിലിറ്റി ഹാർഡ്നെസ് ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഫറ്റീഗ് ക്രീപ്പ് മാലിബിലിറ്റി ടഫ്നെസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ചുമ്മാ കൊടുത്തേക്കുക അഞ്ച് മാർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് അത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്കും മെയിനായിട്ട് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനകത്ത് മൊത്തം കൈനാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിഡ് ഇക്വേഷൻസ് വരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളിക്സിന് അതിൽ പിന്നെ പാസ്കൽസ് ലോ ഉണ്ട് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി അത് വിസ്കോസിറ്റി പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇത് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഓഫ് ഗിയറോ ഓക്കെ ആ അതാകട്ടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓഫ് ഗിയർ ഞാൻ ഗിയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ ഗിയർ ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാൽവുകൾ പിന്നെ പ്രഷർ റിലീവ് വാൽവ് നോൺ ടെൻ വാൽവ് അങ്ങനെ കുറേ വാൽവുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ന്യൂമാറ്റിക് സിമ്പിൾസ് എയർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ സിം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറേ സിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എയർ സർവീസ് യൂണിറ്റ് എഫ് ആർ എൽ ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ എഫ് ആർ എൽ എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയാണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് അഞ്ച് മാർക്ക് ഏഴാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെയിൻ മോഡ്യൂളാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ മെയിൻ മോഡ്യൂൾ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർക്കും അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഫ്യൂസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡി ഡെപ്തിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റിയോ സ്റ
എച്ച് യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് എന്താണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്താണ് ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല എച്ച് യു ഐ ഡീസലിനേഷൻ സിസ്റ്റം പിന്നെ സെൻസേഴ്സ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ എസ് യു ഇതും ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇ സി യുൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എം ബി എഫ് ഐ മൾട്ടി പ്യൂൽ ഫിൻ മൾട്ടി പോയിൻ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറും മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സും അതാണ് എം ബി ഐ എം ബി എഫ് ഐ അത് ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കലാർക്കുള്ളതാണ് ഫ്യൂൽ പമ്പുകൾ ഈ എൻജിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇ സി യു ഇ എഫ് ഐ സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് കുറേ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓക്സിജൻ സെൻസർ ലാംബ്ഡ സെൻസർ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ സെൻസർ ലാംബ്ഡ സെൻസർ അങ്ങനെ കുറേ സെൻസേഴ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എയർ ബാഗ് അതായത് പേഴ്സണൽ റെസ്ട്രൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പി ആർ എസ് ഓക്കെ പ്രൈമറി റിട്രൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് എയർ ബാഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വെഹിക്കിൾ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റംസ് ജി പി എസ് അഡ്വാൻസ് ലോക്കൽ കണക്ഷൻസ് ലാൻഡ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ലാൻഡ് പോലത്തെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എട്ടാമത്തെ മോഡിയുള്ള പത്ത് മാർഗ്ഗം പിന്നെ ഒരു നാളെ ഒമ്പതാമത്തെ മോഡിയുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം അത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് എ സി എ സി സിസ്റ്റം ആണ് എച്ച് യു എ സി ആണ് എച്ച് യു എ സി എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എ സി യു സെൻസേഴ്സ് വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ അടുത്ത വരുന്ന ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് കമ്പഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കലാർക്കും ഓട്ടോമൊബൈലാർക്കും ഉള്ളതാണ് എസ് ഐ ആൻഡ് സി എ എഞ്ചിൻ ഫ്യൂവൽസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസല് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൽ പി ജി സി എൻ ജി ആൾക്കോള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ എസ് ഐ എൻജിൻസ് സ്റ്റേസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ സി എ എൻജിൻസ് ഡീസൽ നോ കൺവിൻസ് കട്ടോൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ സെൽ വെഹിക്കിൾസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇത് മറ്റേ മോഡേൺ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇലക്ട്രിക് കാറിന് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസിനും ഫ്യൂൽ സെൽ വെഹിക്കിൾസിനും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കറക്റ്റ് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നിമിയുടെ സൈറ്റിൽ കിട്ടും നിമിയുടെ വെബ് വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ട്രേഡ് തിയറി ട്രേഡ് തിയറി മെക്കാനിക്ക് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ട്രേഡ് തിയറി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മറ്റേ നിമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഓക്കെ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അയച്ചു തരാം ആർക്കാന്ന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എനിക്കത് മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നാൽ സാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓട്ടോ എം എ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് പേജ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മുന്നൂറ് പേജ് മുന്നൂറ് പേജ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു ടെലിഗ്രാം പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കാം അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം പേജ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെലിഗ്രാം പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക
ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് അതിനകത്ത് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക സിമ്പിൾസിന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾസ് എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സിന് ബേസിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒപ്പിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്ത് മാർക്കിൽ നിന്നൊരു നാല് മാർക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നിന്ന് അത് അഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്ക് ഒപ്പിക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് എച്ച് വി എ സിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും പഠിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്യൂലാൻ കമ്പഷീനിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് അഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ് അറുപത് അറുപത്താറ് അറുപത്താറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു മാസം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തിയാറ് മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അറുപത്താറ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം കറക്റ്റ് അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ അതായത് മെക്കാനിക്കലാരും ഇലക്ട്രിക്കലാരും ഇത് മൊത്തം ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലാരും ഓട്ടോമൊബൈലാരും ഈ മോഡിൽ മൊത്തം ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോലും അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് മാർക്കോ പതിനഞ്ച് മാർക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഞാൻ ഒരു അതിശക്തി പറഞ്ഞതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കാരണം ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സമയം ആവും നീ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു അറുപത്താറ് മാർക്ക് ഒപ്പിക്കാം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൽ വേക്കൻസീസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചോദിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അയച്ചുതരാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ബൈ ബൈ സി